、全球餐饮业者、美食者的专业媒体，由我们的团队从全微媒体聚合、分析、总结而成《美食简报》。都柏林酒吧准备在圣派翠克节欢迎美国人。Bluebird， 据彭博社报道。预计今年夏天，许多美国游客将涌向爱尔兰，并经常光顾其酒吧区、假期和高尔夫球场。美元的强势被认为是访问的理由。今年三月飞往都柏林的达美航班预订量是二零一九年同月的三倍以上。与此同时 ，CIE Tours 报告称，爱尔兰私人司机旅游的新预订量增加了百分之七十。然而，据说欧元区和英国的持续同胀将抑制整个欧洲的需求。酒吧老板此前曾报告说，由于迪亚吉欧的批发成本增加，或利率面临压力，迪亚吉欧最近将吉尼斯的批发价格提高了每品托十二欧分。香港最好的印度餐厅 ，Financial Times， 金融时报环球旅行者，香港庞哲普和印度美食指南为美食爱好者推荐了七家餐厅。该指南为那些寻求付费美食的人提供新庞遮普俱乐部的建议。深红色的皮革长椅和覆盖住当代印度和巴基斯坦艺术品的墙壁，而孟买梦想被描述为该市的高级印度美食贵附在更传统的环境中。据报道，乌兰舒适素食餐厅是该市最早的印度餐馆之一，至今仍在蓬勃发展。南印度塔利和清爽清淡的 Dosas 是作者的首选。FCC 餐厅被描述为提供体面的印度功能表，作为其广泛产品的一部分。如果寻求英式印度外卖，这是一个定居的好地方。作者在文章的最后建议那些看过香港电影《重庆快车》的人参观这座拥挤的建筑中的一家较低级别的场所，在那里可以品尝传统的路边印度美食。最美味的葡萄酒如何定义 ？NY Times。葡萄酒生产商正在通过专注于从葡萄种植地酿造最好的葡萄酒来创造自己的定制葡萄酒。一般来说，成功的葡萄酒公司依靠焦点小组和调查来确定什么会销售，这通常会导致模仿而不是原创。然而，最独特的葡萄酒往往由家族经营的生产商酿造，他们可以自由定义自己的审美标准。他们可能专注于不受欢迎。或鲜为人知的葡萄，很少有人认为能够酿造优质葡萄酒的地方，或者看起来过时或被严重拒绝的风格。文章接着介绍了六家葡萄酒生产商，他们按照自己的口味酿造不寻常的葡萄酒，这些口味在未来几年可能会非常受欢迎。佛蒙特州的 Lager Register 使用在该地区寒冷气候中种植的杂交葡萄，可以以很少有人想象的方式表达风土。而勃艮第 m a r s e n e 地区的 s y l v a n p a t e l 则从主要的 m a r s e n e 风土中酿造了四个单一葡萄园的 a l i b o t 盖亚是希腊葡萄酒的优质生产商，但由其创始人之一创造的注入阿洛坡松树树脂的非凡的 r e s i n a 葡萄酒却是杰出的。哥伦比亚峡谷地区的 Hill 葡萄酒农场生产非传统的葡萄酒，将葡萄园、果树。蔬菜作物和动物混合在一个健康的多元文化生态系统中，支援自然农业技术。Cafe Corison 在那帕谷的黄金地段正在生产 100% 赤霞珠的葡萄酒，这是极好的例子，表明纳帕可以有许多不同的东西，这取决于生产商的意图，同时履行他的道德义务，酿造让泥土说话的葡萄酒。曼哈顿，这位法餐主厨的 SOHO 阁楼仅限受邀者。NY Times， 法国厨师 y a n n u r i 以高级时装品牌的餐饮服务商而闻名，经常与客户合作举办私人活动，直到现在还不想开设自己的餐厅。他将曼哈顿苏浩区中心的工业阁楼改造成一个非凡的空间，他称之为 La Residence。阁楼拥有整个厨房，由半准备的厨师组成，在定制的 s e p o d i g r e 时工作区上放置了一百多个老式铜锅，周围摆满了稀有的复古餐具。由黑白相间的工作人员服务，坐落在一个享有威廉斯堡大桥和装饰艺术屋顶水塔美景的空间中。现在仅凭邀请提供私人高端用餐体验。午餐可能从野生 m e l o s o e s t r a c a n 鱼子酱开始，然后是招牌菜会零顿牛肉配复杂的格子酥皮糕点或 Dover 鞋底，在黄油平底锅酱中烤整个。n u r i 负责监督体验的各个方面，从鲜花到员工和高脚器皿。
，他在曼哈顿的一个私人空间工作了近十年，他的日程安排很快就被客户填满了。他们在阁楼公寓、私人别墅或任何地方举办高端晚会，但在传统餐厅空间的范围内。陈卷如何成为国宝 ？BBC， 本月早些时候关闭的格拉斯哥烘焙公司 Morton's Rose 的损失，凸显了苏格兰早晨卷对苏格兰西部工人阶级饮食文化的重要性。食品研究人员认为，这些面包卷仍然很受欢迎，主要是出于怀旧。人们记得爸爸们从当地商店买了十几个面包卷和培根。尽管 McGee's 等替代品已经每周销售三百万卷，但消费者受到标志性莫顿品牌损失的影响，发起了请愿书，并在苏格兰议会提出了公司的命运。多功能性也被认为是苏格兰卷受欢迎的原因。人们可以用任何东西填充它。从豆类到苏格兰切达干酪和草莓酱，在苏格兰的不同的区域，面包卷的甜度、柔软度和脂肪含量各不相同。尽管 McGee's 等公司仍在生产面包卷，但苏格兰的面包店正在寻求填补 Morton's 留下的空白。第三代面包师安德鲁·齐泽姆 （Andrew c h i s h a m 甚至预测，在亚伯丁地区流行的类似于丹麦糕点的罗维或黄油将在苏格兰其他地方流行起来。尽管失去了莫顿的卷，但苏格兰人似乎并没有失去对卷子的兴趣。它不再是工人阶级生活的象征，而是现在跨越阶级和苏格兰的边界。受欢迎的苏格兰美食博客 s c r a n 的所有者指出，许多人要么从该的区搬来，要么无法在他们所在地区获得传统的苏格兰面包卷，因此需要在线教程在家制作传统的苏格兰早卷。流行文化如何帮助产生对蘑菇日益增长的兴趣 ？A、B、C， 在澳大利亚，真菌在时尚、工程和建筑等行业的使用正在增加。今天，时装设计师将军私体，真菌在地下产生的网络，编织到他们的创作中。生物工程师使用菌丝体制造用于建筑或包装的砖块。生态学家兼作家艾利森·波利奥特 （Alison p o l l i e t t 表示。这一趋势促使更多的澳大利亚人参加有关该主题的研讨会。真菌在烹饪中的受欢迎程度一直保持一致，但澳大利亚超市的蘑菇类型仅限于以不同名称销售的一种，包括纽扣蘑菇、瑞士棕色蘑菇和香菇。欧瑞国际预测，肉类替代品的销量，包括蘑菇中发现的植物性蛋白质，将在未来十年内超过肉类的销量。N I 女学生赢得英国烹饪比赛。B B C， 十五岁的女学生克里斯汀·纽金特 （Kristen Nugent） 赢得了英国范围内的 Springboard Future Chef 比赛。纽金特成为以学校为基础的计划的总冠军。该计划有助于激励年轻人将酒店业作为职业。成千上万的年轻人参加了比赛，只有五名年轻厨师被选中参加全国决赛。克里斯汀在制作烟熏红鳟鱼、柑橘腌制小饼、煎鸡蛋、细香葱泥、优酪乳蔬菜和香草黄油酱后获胜。他的奖项包括在六月举行的著名的皇家阿斯科特赛马会议上与名厨一起工作，保护美国食品供应的弹性。Bluebird， 美国2023年农业法案是国会通过确定和解决美国粮食系统面临的一系列挑战来采取行动进行农业改革的重要机会。文章强调，目前的系统并没有被设计成在面对破坏时具有弹性。现在国会可以实施变革，使中小型农民和牧场主具有生产力和可持续性，同时鼓励大型农业生产者变得更加灵活。文章讨论了法案中的类别变化。及法案中的十二个类别或标题中的几乎每一个都可以，而且应该包括雄心勃勃的气候措施，包括林业标题和营养标题。这对于加强生活在食品昂贵和饥饿、增加时期的低收入美国人的粮食救济计划至关重要。解除美国食品和农业产业的整合将是昂贵的，需要大量的政策措施和时间，将权力平衡从大公司转向中小农。2023年农业法案必须使美国的粮食生产商摆脱不合时宜的整合趋势，转向气候适应能力。值得注意的是，一系列农业改革可以说明中小农和牧场主提高生产力和可持续性。这些措施包括修订包装工和畜牧场法，这是一项已经过时的反托拉斯立法。
如果实施，它将大大有助于改革大型肉类生产商的垄断行为。懒惰，非常殖民主义的想法。当展示来自您自己文化以外的食物时出错。A B C， 食品和葡萄酒作家 Jess Ho 将澳大利亚酒店业描述为存在种族主义和欧洲中心偏见的问题，包括对融合食品的依赖。他们称之为懒惰，称研究和自我不足导致了他们的创造。西南威尔士大学食品和媒体专家 s u b m a n i k o r a n e 认为，在澳大利亚，消费文化美食的人可以不假思索或肤浅地这样做，并呼吁与文化社区进行更深入的接触。克拉纳将该国的食品机构描述为以欧洲为中心，并呼吁更广泛的代表性和对多样化烹饪传统的尊重。克拉纳称赞墨尔本社会企业泰米尔盛宴和悉尼议会国王一家由寻求庇护者经营的社会企业。以及提供耶路撒冷街头食品的 Nafi Bakery 食品卡车，作为食品和文化更深入参与的例子。克拉纳还呼吁餐馆分享更多关于他们提供的食物的信息和历史，结合其传统名称，而不是假设人们出生在特定的文化中烹饪其美食。克拉纳说，来自相关文化的人们的微妙和尊重的参与，可以带来真实和受欢迎的用餐体验。金融时报读者。在墨尔本哪里吃喝 ？Financial Times， 英国《金融时报》编制了一份墨尔本最受欢迎的餐饮场所清单，推荐的餐馆包括 e m b l e m 它有丰富而有趣的功能表，以及日本餐厅 c a m e l l i p e l l e g r i n i s Espresso Bar 是一家家庭经营的机构，而 The Europe 则是想用稍微时髦的餐点的不错选择。屋顶酒吧 s i g o 也因其令人印象深刻的国会大厦景色而受到推荐。素食主义者 Smith 与 Daughters 也值得推荐。墨尔本顶级餐厅 Financial Times， 墨尔本是澳大利亚的企业中心地带，在中央商务区内拥有一系列公司总部和专业办公室。精致餐饮已成为墨尔本居民和企业食客的流行娱乐方式。这座城市最受欢迎的美食包括 d i n l e t 它被认为是以全球大酒馆为蓝本的大型小酒馆，拥有高高的天花板、大窗户和开放空间布局。饥饿的银行家、律师和政府官员通常渴望从工作中休息一下。其他最受欢迎的景点包括隐藏在工业时尚地下室的 c o d a 该地下室在工作日吸引了大量的企业人流量。这家越南餐馆开发了一种创意泛亚洲融合功能表。其中包括使用时令食材烹制的菜肴。Beko 也是澳大利亚强大客户的最爱。自1970年代初高夫·惠特拉姆 g o l f w i l l e m 以来，每一位澳大利亚总理以及澳新银行 （ANS）、澳洲电信 （Telstra） 和澳大利亚国民银行 （National Australia Bank） 等公司的高管都曾在那里用餐。海王星宫供应中国菜肴，可以在可容纳八人团体的大型圆桌上享用。餐桌可容纳三十多位客人，其私人包间提供更安静、更私密的环境，让您在体验粤菜和丰富的葡萄酒单的同时进行交易和交流。重点关注澳大利亚最好的庄园。一些没有保险的美国人正在转向庸医治疗，比如喝漂白剂。Blueberg， 含有氯酸钠的奇迹矿物溶液 （MMS） 被支援者描述为奇迹疗法。并作为水净化溶液，而不是医药产品进行交易。自2010年以来 ，FDA 一直在警告消费者不要使用它。大流行使 MMS 的受欢迎程度失控，人们将其作为病毒的治疗方法。这重化学物质已经造成了激起中毒病例，甚至夺走了生命。随着创世纪二世教会等团体兜售的错误资讯和伪科学治疗方法的激增。可信的健康资讯至关重要，这加剧了对传统医学和 FDA 等监管机构的进一步不信任。春天的味道，在伦敦哪里可以品尝也算。Financial Times， 作为英国《金融时报》伦敦指南的一部分，重点已转移到野生大蒜上。这是一种原产于英国的植物，餐馆将这种美味的植物与猪肉葱的特色菜融合到意大利面菜肴中。短剂野蒜是一重转瞬即逝的成分，从二月下旬开始收获，季节在四月底达到高峰。它在伦敦餐馆中越来越受欢迎，倾向于作为意大利面食的核心成分准备，同时添加到香蒜酱和意大利面团中。
，也算比普通大蒜不那么刺鼻，与韭菜科最相似。柔软的叶子在压碎时会弄脏你的手。觅食者需要尊重。不要过早收获或收获太多，只拿他们需要的东西，其余的让其余的茁壮成长。文章中使用该成分的餐厅包括米其林星级野生蜂蜜圣詹姆斯、安东尼·德莫推尔 （Anthony d e m e t e r 提供野生大蒜蒜泥蛋黄酱和他烤馅捕获的野生青鱼。位于伦敦东部的 Mantica 由 Chris Leach 和 Smokestack 的 David Carter 开设。从开放式厨房供应手工制作的意大利面，包括棕色螃蟹 （Cashew e p e p e 在春天，一切都是关于野生大蒜 （Chitara） 的。它滴在荧光绿色的油中，带有完美的圆形蛋黄。James l o w s 餐厅 l i l e s 以时令食材，如公羊酱和大麦粥，突出了野生大蒜成分。在伦敦东部的维多利亚公园，也算被塞进饺子里的饺子里。每年春天，店主贝克。沃顿和克里斯都会寻找新鲜食材。巴克蒂鲁普在 p e n s a t i t r o p h y 和烤鸡中使用该成分与其他蔬菜，如豌豆和蚕豆一起使用。寿司恶作剧推动餐厅用人工智慧反击。n i k a s h a 日本寿司船宋代制造商与一家安全摄像头公司合作，使用人工智慧来打击最近震惊餐饮业的不卫生恶作剧。视频已经转播开来。个人舔味使用的茶杯，并将芥末撒在别人的寿司上。人工智慧的使用旨在消除在识别和预防此类行为时对人为干预的需要。蒂芙尼努力为他的家人提供一日三餐，他不是唯一一个。ABC， 澳大利亚粮食不安全状况的加剧导致对食品银行和威尔童提供早餐和午餐的学校的需求激增，对食品银行、慈善机构的需求激增。去年，新南威尔士州和澳大利亚首都直辖区的学校供应的早餐量约为150万份，比上一年增加了 50% 澳大利亚国立大学贫困研究员沙伦·贝瑟尔 （Sharon Bessel） 表示，据估计，去年澳大利亚有130万儿童生活在一个经历严重粮食不安全的家庭中，儿童的饥饿情况可能被低估了。单亲家庭被确定为粮食不安全的风险较高。单身母亲蒂芙尼·辛普森 （Tiffany Simpson） 分享说，她接触的食物银行或慈善机构都没有提供足够的食物来维持两周。粮食不安全也可能是隐藏的，由于没有足够的食物作为学校午餐，父母在工资周期结束时让孩子放学回家。除了追踪通货膨胀之外，联邦工党政府尚未承诺进一步增加政府福利金。社会服务部长阿曼达·里什沃斯。Amanda Rishworth 指出，政府每年通过食品银行和其他类似慈善机构向紧急救济组织投资140万美元。上个月，一份议会报告建议将求职者的福利支援从目前的基本费率永久提高到贫困线以上，以解决粮食和安全问题。南澳大利亚儿童专员海伦·康诺利 （Helen Connolly） 也呼吁推出免费学校午餐。谢谢收看《美食简报》。